ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഭിന്നസംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് സാധാരണ പി ബൈ ക്യു പി ബൈ ക്യു പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ലെറ്റർ ഡിജിറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് നാല് ബൈ എട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതുന്ന നമ്പേഴ്സിനെയാണ് ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന സാധനം കണ്ടോ ടു ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ പി ബൈ ക്യൂവിൽ ഈ പി എന്ന് പറയുന്നത് അംശവും ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഛേദവുമാകുന്നു ഛേദം ഇംഗ്ലീഷുകാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അംശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഛേദം ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് ഈ സാധനം അതായത് ഭിന്നസംഖ്യകളെ ആകെ മൂന്നായിട്ടാണ് തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഭിന്നം എന്നാണ് അതിന് പറയാം രണ്ടാമത്തത് വിഷമഭിന്നം അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് മൂന്നാമത്തത് മിശ്ര ഭിന്നം അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാവും പൊതുവെ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ എട്ടാം ക്ലാസ് ഏഴാം ക്ലാസ് എട്ടാം ക്ലാസ് ആ റേഞ്ച് മുതലൊക്കെ പൊതുവെ ഈ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷനും മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷനും പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനും ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനും എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് വരുന്ന ഒരു സംഭവങ്ങളാണ് സോ പൊതുവെ ഇതിന് സിമ്പിളായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പി ബൈ ക്യു എന്ന ഓർഡറിൽ എഴുതുന്ന സംഖ്യകളെയാണ് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഭിന്നം രണ്ടാമത്തത് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിഷമ ഭിന്നം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നു ആൻഡ് മൂന്നാമത്തത് മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മിശ്ര ഭിന്നം ഇനി പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓർഡർ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത നോക്കി നോക്ക് ഇവിടെ ഈ അംശം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അതായത് ന്യൂമറേറ്റർ ഇത് ന്യൂമറേറ്റർ ഇത് ഡിനോമിനേറ്റർ എൻ ബൈ ഡി ഓക്കെ ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്റർ ചെറുതും ഡിനോമിനേറ്റർ വലുതുമാണ് എല്ലാത്തിലും നോക്കി നോക്ക് ന്യൂമറേറ്റർ മൊത്തം ചെറുതുകളും ഡിനോമിനേറ്റർ വലുതുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഭിന്നം സോ ന്യൂമറേറ്റർ ചെറുതും ഡിനോമിനേറ്റർ വലുതുമാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും ഒന്നിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും ദീസ് വാല്യൂ അതായത് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്നിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലെസ് ദാൻ വൺ ഇതാണ് ഈ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനിൽ ആകെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതായത് ന്യൂമറേറ്റർ ചെറുതും ഡിനോമിനേറ്റർ വലുതും ഉള്ളതിനെയാണ് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കേവല വില എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇംപ്രോപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇംപ്രോപ്പർ സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് എന്തായിരിക്കും ന്യൂമറേറ്റർ വലുതും ഡിനോമിനേറ്റർ ചെറുതുമാണെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്റർ വലുതും ഡിനോമിനേറ്റർ ചെറുതുമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ന്യൂമറേറ്റർ വലുത് ആയിരിക്കും ഡിനോമിനേറ്റർ ചെറുത ചെറുതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും വൺ ബൈ വൺ ടു ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ 
ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക സോ ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒന്നുകിൽ ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനേക്കാൾ വലുതോ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇംപ്രോപ്പർ ഫങ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർ ഒന്നിൻ്റെ അധികമോ ആയിരിക്കും ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലോ ആയിരിക്കും ഇംപ്രോപ്പർ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇംപ്രോപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂമറേറ്റർ വലുതും ഡിനോമിനേറ്റർ ചെറുതും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ന്യൂമറേറ്ററോ ഡിനോമിനേറ്ററോ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഫോർ ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ രണ്ടും തുല്യമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും ഒന്നായിരിക്കും അതെല്ലാവർക്കും അറിയണതല്ലേ ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിശ്ര ഭിന്നം അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യ അതായത് ഒരു നമ്പറും അത് ഒരു സാധാരണ ഫ്രാക്ഷനും മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവുന്നതിനെയാണ് മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഒരു സാധാരണ സംഖ്യയും ഒരു സാധാരണ ഫ്രാക്ഷനും ചേർന്നുണ്ടാവുന്നതിനെയാണ് മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മിശ്ര ഭിന്നം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും ഈ ഇംപ്രോപ്പർ പോലെ ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ വലുതോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഏത് വിഷമ ഭിന്നം അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനെയും നമുക്ക് മിശ്ര രൂപത്തിലും തിരിച്ച് അതായത് മിശ്ര രൂപത്തെ മിശ്ര ഭിന്ന സംഖ്യയെ നമുക്ക് വിഷമ ഭിന്ന സംഖ്യയായും എഴുതാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഈ ഒൻപത് ബൈ നാല് ഇതിൻ്റെ മിശ്ര രൂപം ഈ ഒമ്പത് ബൈ നാല് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിഷമ ഭിന്നമാണ് ഓക്കെ സോ അതിനെ നമ്മൾ എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ മിശ്ര രൂപത്തിലാക്കുക നയൻ ബൈ ഫോർ ആദ്യം ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക നയൻ ബൈ ഫോർ പറയുമ്പോൾ എത്ര വട്ടം ഒൻപതിൽ എത്ര വട്ടം നാല് പോവും നോക്കുക അത് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതി രണ്ട് വട്ടം ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് ബാലൻസ് വണ്ണ് എഴുതി ബൈ ഫോർ ഈ ഫോർ എപ്പോഴും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൻ നയൻ ബൈ ഫോർ ഓക്കെ ഇതാണ് മിശ്ര ഭിന്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി നമുക്ക് എഴുതാം ഇതിൻ്റെ വിഷമ ഭിന്നം എഴുതാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെങ്ങനെ എഴുതും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടു സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ബൈ ത്രീ ഇതാ അപ്പോൾ വിഷമ ഭിന്നമായി ഇത് മിക്സ്ഡ് ആയി മിശ്ര ഭിന്നം ഇത് വിഷമ ഭിന്നം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ഫ്രാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സമാന ഭിന്നങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇതെടുത്തു ടു ബൈ ഫോർ എന്നെടുത്തു ഇതിനെ നമ്മൾ രണ്ട് കൊണ്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തും ഇൻറ്റു ചെയ്തു അപ്പോൾ എത്ര ആൻസർ വരിക ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് ഇതിനും സെയിം ആയിട്ട് ടു ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ എത്ര വരിക എയ്റ്റ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ അതായത് അംശത്തെയും ഛേദത്തെയും ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും ഒരേ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ആ ഭിന്ന സംഖ്യയുടെ സമാനമായിട്ടുള്ള ഭിന്നങ്ങൾ ലഭിക്കും ഇതിനെയാണ് സമാന ഭിന്നം എന്ന് പറയുക ഇതിനോട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഭിന്നങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു സംഖ്യ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ടു കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വരിക ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് വരും സോ ഒരു ഫ്രാക്ഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭിന്നത്തിനെ അതിൻ്റെ അംശത്തെയും ഛേദത്തെയും ഒരേ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയോ ഹരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിനെയാണ് സമാന ഭിന്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് സംഖ്യകളെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സംഖ്യകൾ എടുക്കുകയാണെന്ന് നോക്കുക ടെൻ ബൈ തേർട്ടി എടുത്തു 
ട്വന്റി ബൈ സിക്സ്റ്റി എടുത്തു എന്ന് ഇത് രണ്ട് തുല്യാണോ എന്ന് അറിയണം അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് അറിയോ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഭിന്നം അതായത് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ ഭിന്നം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടോ അല്ല സോറി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ രൂപത്തിൽ ലഘുരൂപം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ രൂപത്തിലോട്ട് ഇത് എഴുതുക ഈ ടെൻ ബൈ തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ടു ബൈ സിക്സ് സീറോ സീറോ വെട്ടി കളഞ്ഞാൽ ടു ബൈ സിക്സ് എന്നായി ടു ബൈ സിക്സിനെ ഇനിയും നമുക്ക് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റും അതാണ് വൺ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഭിന്നമാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓർ റെസി പ്രോക്കൽ അതാവ് നമ്മൾ പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുക റെസി പ്രോക്കൽ അതിൻ്റെ മലയാളം ഇതിൻ്റെ മലയാളമാണ് ഗുണന വിപരീതം എന്നത് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ വ്യുൽക്രമം സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടാനൊക്കെ ഇപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ എന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവെ ചെയ്യാം ഇതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അതുപോലെ അങ്ങനെ കുറേ സിസ്റ്റംസ് ഫ്രാക്ഷനിലുണ്ട് അതുവഴിയെ നമുക്ക് പറയാം ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം പറയാം ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഗുണന ഫലം ഒന്നായാൽ ഇത് രണ്ടും ഗുണിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആയില ആ രണ്ട് സംഖ്യകൾ പരസ്പരം ഗുണന വിപരീതമാകുന്നു അതായത് ഇങ്ങനെ ഈ വൺ ബൈ ഫോറിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് ഒരു ഗുണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫോറും ഫോറും വെട്ടി ആൻസർ വൺ ബൈ വൺ വൺ ബൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ വൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ ആ സോ ഈ സംഖ്യയെ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനെയാണ് വ്യുൽക്രമം അല്ലെങ്കിൽ റെസി പ്രോക്കൽ എന്ന് പറയുക അതായത് ഇവിടെ ഉള്ള ന്യൂമറേറ്ററിനെ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററായി എഴുതി ഇവിടെ ഉള്ള ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ന്യൂമറേറ്ററായി എഴുതി അതായത് തല തിരിച്ചെഴുതുക ആ നമ്പറിനെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നേരെ തല തിരിച്ചെഴുതുന്നതിനെയാണ് റെസി പ്രോക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ വ്യുൽ ക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വേറൊരു ഉദാഹരണം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് ബൈ ടെന്നിൻ്റെ വ്യുൽ ക്രമം എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ ബൈ ഫൈവ് അത്രയേ ഉള്ളൂ പണി പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമായിട്ട് അതിൽ ഒന്നും നോക്കാമല്ല ഇനി ഒരു മിശ്ര പിന്നെ എടുത്തു നോക്കുക ടു ഇങ്ങനെ എടുത്തു നോക്കുക ഇതിന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വിൽക്രമം കാണാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെയല്ലേ വരിക ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്തു ടെന്ന് ആൻഡ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ ആൻസർ ടെൻ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് തേർട്ടീൻ ബൈ ഫൈവ് നേരത്തെ നമ്മൾ സിമ്പിളാക്കിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ഫൈവിനെ അവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ആക്കി നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഫൈവിനെ അവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ആക്കി നമ്മൾ നിർത്തി ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഒപ്പം മൂന്ന് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് ശരിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ വണ്ണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ടു ബൈ വണ് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് ആൻസർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സിമ്പിളാക്കിയിട്ട് എഴുതിയതാണ് ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ഇനി ഇതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിനെ ഈ സംഖ്യനെ ഈ വിഷമ ഭിന്നത്തെ നമ്മളോട് എന്താ ചോദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കണേ ഈ വിഷമ ഭിന്നത്തെ വിൽക്രമമാക്കി വിൽക്രമമാക്കി മാറ്റി എഴുതുക നമുക്കിതിൻ്റെ കിട്ടിയത് ഇപ്പം എന്താ കിട്ടി നമുക്ക് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മിശ്ര ഭിന്നത്തെ നമ്മൾ വിഷമ ഭിന്നമാക്കി മാറ്റി ഇനി വിൽക്രമം കാണാൻ ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടീൻ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വിൽക്രമം നമുക്ക് കിട്ടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി അടുത്തത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭിന്ന സംഖ്യയെ ദശാംശ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റണം ദശാംശം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെസിമൽ ഡെസിമൽ അല്ലെങ്കിൽ ദശാംശം ഇത് മലയാളം ആളുകളും കാണുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളും കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പൊതുവെ പി എസ് സി എക്സാമുകൾ മൊത്തം മലയാളത്തിലും ആവുകൊണ്ട് ഏത് ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല 
ഓക്കെ ഇത് എങ്ങനെ ആക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടുവിനെ ദശാംശ രൂപത്തിൽ ആക്കുക പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഹരിക്കുക എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വൺ ബൈ ടു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക വൺ ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ത്രീ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഹരിക്കാൻ അറിയാലോ അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ടെന് എടുത്ത് പോയിന്റ് എട്ട് ടെൻ എടുത്ത് ത്രീ എഴുതി നയൻ അങ്ങനെ ത്രീ 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 ഇങ്ങനെ പോവും ഓക്കെ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോയിക്കോളൂ സോ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനെയാണ് ഭിന്ന സംഖ്യയെ ഡെസിമലാക്കി എഴുതുക പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ന്യൂമറേറ്ററിനെ ഡിനോമിനേറ്റർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവം അഡീഷൻ ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻസ് അതായത് ഫ്രാക്ഷൻസ് നമ്മൾ കൂട്ടുക സങ്കലനം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക ഇതിന് ഇപ്പോൾ പല രീതിയിലും വരാം ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഖ്യ വരികയാണ് അതായത് രണ്ടിൻ്റെയും താഴെ ഉള്ളത് ഡിനോമിനേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഛേദം തുല്യമാണെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നമുക്ക് എഴുതാൻ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇങ്ങനെ എഴുതുക ഒന്ന് പ്ലസ് നാല് അഞ്ച് അത് എഴുതി ഈ ഛേദത്തെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല നേരെ മറിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഛേദങ്ങൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് നോക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംഖ്യകൾ എടുക്കാം നാല് ബൈ ആറ് പ്ലസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് നാല് ബൈ ആറ് പ്ലസ് അഞ്ച് ബൈ എട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കുക അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്നറിയോ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നേരെ ശ്രദ്ധിച്ചോളി നാല് ബൈ ആറ് പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് ഫോർ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിപരീത ഗുണനം എന്നൊക്കെയാണ് പറയാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നാല് ഇൻറ്റു എട്ട് എത്ര വരിക ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എഴുതി പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഞാൻ എഴുതി അപ്പൊ നാല് ഇൻറ്റു എട്ട് എത്ര മുപ്പത്തിരണ്ട് കൂട്ടണം അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് മുപ്പത് ഹരിക്കണം ആറ് ഇൻറ്റു എട്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് സോ മുപ്പത്തിരണ്ട് പ്ലസ് മുപ്പത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത്തിരണ്ട് അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ടു ബൈ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ആ മറ്റേ വെട്ടി ചെറുതാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ലഘു ഫോം ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുക ഇതിനെ നമ്മൾ ചെറുതാക്കാൻ പറ്റണോടത്തോളം ചെറുതാക്കുക ചെറുതാക്കുമ്പോൾ തേർട്ടി വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്നുള്ള ആൻസർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് വരിക ഓക്കെ